sana ndugu yangu. Ah, asante sana. Kisikie uko nyumbani kabisa na hichi ndo kijiji chetu pendwa kabisa kinaitwa kijiji cha Masanze. Karibu sana. Watu wake ni wanyenyekevu. Watu wake ni wapendwa, wapenda watu kabisa. Ah, wakati tunakuja njiani nilikuwa naangalia ni watu wana kijiji ambao wana furaha na kingine ambacho nimekipendea hiki kijiji hali ya hewa ni nzuri kabisa ya. Ah, na historia labda kwa ufupi hapa kijiji chetu hapo awali kilikuwa na mtendaji lakini kuna changamoto za hapa na pale hivi na nini hapa basi tukawa tumekosa kwa muda mrefu sana mtendaji kwa hili serikali tunaipongeza sana kwa kutuletea mtendaji wetu mpya na kuna changamoto mbili tatu hivi changamoto ya kwanza kabisa ni vijana wetu hapa vijana wetu hawataki kufanya kazi kabisa wamejipoteka kabisa na changamoto ya pili swala la maji maji ni mtihani mkubwa shehe Mtiani kabisa maji ni atabu utakuta wana kijiji wanafata maji mbali kabisa wakina mama na watoto wanateseka sana na changamoto ya tatu ni michezo kwa vijana hatuna timu yoyote hapa ambayo inatuwakilisha sisi katika kijiji chetu cha Masanzi lakini mheshimiwa umekuja naamini kabisa utakuwa mkombozi wetu katika masuala ya changamoto haya niliyokuambia hapa kwa sasa umechoka sana lakini ukitulia tutapea na majukumu mengi zaidi na zaidi labda ni kutoe hofu mwenyekiti mimi kwanza nimependa kukutana na mwenyekiti kijana. Na. kwa sababu serikali hii mheshimiwa ametupa vipaumbele vijana kwa hiyo na sisi hatutakiwi kumwangusha mheshimiwa. Kwa ukiwa kama kijana mwezangu, nikikupa na mimi mbinu za utendaji wangu. Hiki kijiji baada ya miezi miwili mitatu na kiona mbali. Hizo changamoto zote ambazo ulizosema uh, changamoto ya maji Alizienu kila nikiangalia sio mbaya hii ina maji. Yeah. Unajua kuna arizi za aina tatu. Kuna mfinyanzi na arizi ya kawaida. Hii maji hapo ndugu yangu. Eh. Yeah. Ah, uh, alafu kitu kingine, mimi mwenyewe ni mkandarasi. Eh hey, bwana. Eh ndio maana tu nikagundua kwamba hii arizi ina maji. Na naweza nikakupa siri nikituliza macho yangu nitagundua sehemu gani ina madini, sehemu gani haina madini. Uh, eh, kwa hiyo baada ya m, wiki mbili tatu miezi mitatu naona mbali kijiji chetu. Ah tutashukuru sana kwa hiyo tutashukuru sana. Na hilo la kufanya kazi kazi watafanya. Mm. Mm. Mimi nitawapa mbinu jinsi gani vijana waache kucheza pulutebo na waweze kufanya kazi wenyewe bila kutumia shuruti. Mm. Alafu hiyo ya michezo michezo pia tutatengeneza aina fulani ya communication ya kuweza kuwa kuwapushi vijana ku, 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 kuwa, kuwa kwa kwa emphasize ili waweze kupenda michezo. Kuna aina fulani ukimfasaizi mtu ana, anakuwa na hamasa ya, ku, ya kujikuta yeye mwenyewe anapenda michezo. Kufafasaizi. Hichi ni Kiingereza? Yeah, ni Kiingereza. Ni sawa. Kwa emphasize. Mm. Mm. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, mimi naona hilo limeisha kikubwa napenda tushirikiane. Karibu sana na hey. tena kwa mara nyingine karibu sana. Asante sana. Kama mheshimiwa amesema hii serikali yetu ni ya kazi. Ndiyo, ndiyo. Basi tufanye kazi. Ah, hapa kazi tu. Kazi tu. Hapa kazi. Tu. Sabi, sabi. Tutafika ofisini, yeah. utanipa majarada, maana usinipe vitu kwa maneno matupu. Utanipa majarada, mimi mwenyewe nitaanza kujua na naanza kuangalia mchapulo upi. Haina tabu, haina. Sana ndugu yangu. Asante sana. <laughs> mimi nimekupenda sana. <laughs> <laughs> yaani ujui ninakupenda kiasi gani. Ah, na umri umeenda huu. <laughs> Unaonekana. <laughs>
Tanzania na kupenda kwa moyo wote mchi yangu Tanzania jina lako ni tam sana we ah karibu ndugu yangu habari sasa hivi wewe salama ndugu ungeshika wewe bwana umetoka kufua mwana ndani huo ndio 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 wewe ni wewe usikatae ni wewe ni mimi ndimi eh ndio wewe kabisa <laughs> unamwanya nini ah <laughs> usingate kucha huko hii ai ai <laughs> una mashavu nini <laughs> ndio aya <laughs> kijana kabisa yani ah dadada ni ndio Mtendaji. Mtendaji wewe, mtendaji. Oh, <laughs> asante, asante. Mimi hapa, mimi ninaitwa Nyenze Mdudu, mjukuu wake na babu Waka. Babu Waka huyo hapo mzee Kashinde. Ah, no, Waka Waka, Waka Waka. Ah uh-uh. wimbo. Babu yangu mimi anaitwa babu Waka kwa sababu ni babu ambaye anapenda kufoka. Watu wa hapo wanajua kama ni kufoka foka lakini sio kufoka huko. Watu wengine wakawa wanajua kufoka kama mbwa kiasi kwamba mpaka wakaogopesha mbwa koko wakawa wanaogopa kufoka lakini sio kufoka kwa maana ya kuna ku, ku, ku kukathirika yani vitu vidogo anafoka 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 kufoka yani kukalipia. Kwa hiyo mimi babu yangu ni kufoka foka kukalipia wanamuita babu waka. E, mimi ndio mjukuu wa waka sasa. Mimi ni mtendaji ukukosea ni sawa kabisa na lakini jina langu mimi naitwa Haruni Mohamed Nzunda. Uh, elimu yangu mimi nimeipatia Mbea. Sehemu moja inaitwa Vwawa Mbozi ndio kwetu. Kama ulipata taarifa ya kusikia kwamba kuna nyota imeanguka. Hiyo nyota ukipata bahati ya kuiona au wanaita kimondo. Hiyo nyota ndio imeangukia huko Mbozi. Nyota bwana ikiwa juu unaweza kaiona kama ndogo. Yaani ukiangalia juu ni kama ndogo lakini ile nyota ukipata bahati ya kuiona ikiwa chini I say ni kubwa kama container. Eh. Ah, kwa hiyo pale mtu anaposema akaona nyota nyota yani ni sawa na kusema akaona ma container ma container. Swa daktar. Ah. Ni sawa kabisa swahia. Ah, umeona nimeanza kupata elimu hapa hapa ni kabla ujaanza majukumu yako kwa jamii. <laughs> <laughs> Asante. Tumepata kiongozi kijana. Nafikiri mambo yetu sasa yataenda, yatafanikiwa. Mimi ni kiongozi wa michezo. Unielewa vizuri? Mimi ni kiongozi wa michezo na ndio pia ni team captain katika kijiji chetu. Nikiwa ndani ya uwanja wananiita France Isco Alalcon au Isco Disco. Umeona? Hiyo ni kiwandani hiyo au kiungo tambi na nyumbulika yani sio mbao mgumu. Umenielewa? Eh hey, ndivyo wanavoniita huko. Na gaili safari muda wote. Yaani kama naenda afu siendi ninafinya. Na iweka hapa naitaka tena kwa pale. Ukinipa hapa nakwambia nirudishie hapa afu nitakupa tena kwa baadaye. Ah hey. yaani hiyo ni sawa sawa kampa kampa tena. Sasa wewe mjini ndio. Hey, sasa sema unaposema ni maneno yako nimekugundua kijana nani? Ukitoa neno jekundu lipo kama la njano, ukija kutoa neno la njano lipo kama la kijani. Eh hey, kama hivyo eh. Hey. Hey. Hey, ndio mimi sasa wewe. Uh, Unashobo sana ndio. Hey. Mm. <laughs> Basi ndio kama hivyo. Mm. Uh, eh ila sasa kuna vitu vinanifanya ni sadiki sisi binadamu tunatokana na wanyama. Wale mchezaji wa Kenya anaochezea Ulaya? Mhm. Sio wanyama waspazi. Wanyama yani nyani sokwe. Yani sisi binadamu tunatokana na masokwe. Sasa hivi ndio naanza kuamini. Kwa sababu zipi? Na ushuhuda. Eh. Na nifikiri pamba imekugandia. Au basi, au basi. Ah. Uh, Nimeshakuelewa. Ila unashobo sana kijana. Ugeni tu ndio umekulinda. Tuendelee. Ah, uh, uh, nani? Na, na, na nafikiri tumepata kiongozi kijana ambaye uh, atatupeleka juu kimichezo kwa sababu kiukweli hapa katika kijiji chetu michezo imedoda imedorora imezorota uh, taarifa nilishazipata kutoka kwa mwenyekiti katika masuala ya michezo pia linaambia ni moja ya ajenda za kuzisukuma labda tu ni kutoe hofu ni kwamba mimi nitahakikisha michezo inakuwa juu nataka mpaka mchezo wa kombolela 
ushiriki katika michezo mingine ya kombolela huko duniani katika mashindano ya kombolela kombe la dunia nataka mpaka mchezo wa kibaba baba na kimama mama uingie katika michezo ya champion katika champion kuna mchezo wa kibaba baba na kimama mama tutaifikisha kwa bidii zangu mimi kwa hiyo nataka hiki kijiji kiwe ni kijiji chenye hamasa kufanya kazi, kiwe kijiji cha michezo, michezo ya maigizo, michezo hii ya kukopeshana hela. Yote ni majukumu yangu mimi. <laughs> yaani najiona kama sina dhambi. Sasa ndo ninasadiki tumepata kiongozi msomi kwa sababu swala hili mimi sijaanza kulipigia kelele leo. Niliwahi kumwambia mwenyekiti wetu. Mwenyekiti tunaomba michezo yetu iende juu, ijulikane. Alichoniambia alicho mwenyekiti kaniambia ili michezo yetu iende juu lazima kwanza kijiji kijenge gorofa. Alafu likishajengwa gorofa kule juu ujengwe uwanja tuwe tunafanyia michezo yetu huko juu ndio michezo itaenda juu. Tazala flying over. Flying over. Ndio ndugu yangu, wacha na nayo. Ah, sawa. Basi sawa karibu kwetu karibu kwetu uniambie tu utakuja lini tujiandae na ugeni wako mtendaji. Ah uh, wewe ni jirani umeniambia? Eh. Hamna shida ndugu yangu wewe karibu tutatembeleana. Sawa. Haipo eh, siku tutaongozana tutatembea wote. Haya. Ah uh, alafu kama ukinikosa hapa eh. unaweza ukaniitia hapa katika ili tobo hapa. Ah tobo ukaita mtendaji. Matobo haya? Eh. Hii Asa mimi mbona licha ya sauti mimi napenyesha mpaka kichwa pale. Eh, mimi napenyesha kichwa wewe. Sawa sawa. Mtobo mikubwa kama hii. Eh. Kichwa kinapita pale. Ah basi sawa ni kuingize. Sawa. Ah basi mimi acha. Hebu tuendele kufa. Ah asante. Eh? Ah usinikutishe mkoro. Eh bwana. Haya bwana. Nimekupenda kijana mchangamfu. Eh. Yaani tumejuana leo leo kama tuna miaka kumi hivi. Hiyo baskeli ya mtoto au mtu mzima? Ah sasa hii ni kulingana na wewe muone wako. Na unakoechukulia kwa ujumla yake. Ukiona ya mtoto basi hivyo hivyo. Okay. Ukiona mtu mzima pia ni hivyo hivyo. Ah. Eh. <laughs> Nilikuepo. Umechangamka sana hizo. Ah, eh vijana wangu, mmefikia wapi katika hatua za mwisho ya ili bomba? Ah, hapa tumefikia kwanza tunataka tusafishe alafu tufunge bomba ile ili litoe maji. Ah. Eh. Basi safi, mimi nimependa mpo sharp kabisa. Eh. Woo! Woo! Mfalme na maske marefu ka bunda. Woo! woo. <laughs> well done, kirefu sana. Ah, kilefu. Amazing, ni refu. Wewe? Nini? Ah. lipo lipo kama tarumbeta hivi. Mambo ya kina mafumo ya saxophone. Ah. Ah, sasa nani vijana wangu? Nipende kuwapongeza nyinyi ni vijana sharp sana kwa sababu mmefanya kazi kwa muda ambao tuliokubaliana. Ah, habari nzuri ni kwamba mkimaliza tu hii kazi mimi nitawapatia pesa yenu leo hii hii. Sawa ndugu zangu. Sawa vijana wangu. Hii bwana serikali ya kazi bwana. Eh anatakiwa tufanye kazi au sio jamani. Eh mambo ya kuibaiba yana maana bwana. Sisi vijana ndo nguvu kazi. Sasa ndio ndugu yangu. Kwa hiyo kijitobo hicho kinanyosha kijiji kizima. Ya ili tobo ndo linatoa maji. Eh yani chini huko kuna maji. Eh kwa hiyo kama ulishia kusikia kwamba mabomba ambayo yatakayotoa maziwa. Mm. Kuna watu mimi na wasiliana nao kwa hisani ya Marekani. Tutaangalia sehemu gani tufunge yale mabomba ambayo yana uwezo wa kutoa maziwa. Kuna cheo chako kile wanakuhitaji. Mimi ni mkandarasi ndio maana nafanya hivi vitu mwenyewe. Hiyo hiyo mkandarasi sasa. Mm. Hivi ili jina wewe umelipataje ni kwamba zamani ulikuwa unafuga rasta alafu unavana mikanda au yani ni vipi au una undugu na migorasi. <laughs> Acha bwana. Uh, mimi nina undugu na rasta simba. Baraye basi. Yaani yaani huyu mkandasi namkubali sana. Yeye analipa huwa analipa hela kwa wakati mzuri sana. Masanze CA. Masanze safi. Safi. Nashukuru sana kupata nafasi hii. Jamani kama mnavyomuona mbele yenu hapa huyu ni mtendaji wetu mpya. Mtendaji, hmm. hii ni timu yetu. Lakini vijana kwa changamoto ya michezo na michezo kuwa nyuma kwa kweli walikata tamaa mno. Walikuwa wachezaji hawa harubaini wanafika hapa kiwanjani. Tukashindwa mpaka kupanga listi wakati mwingine kwa sababu idadi ilikuwa kubwa. Wachezaji 40 usifanye mchezo bwana. Hmm. 
Mm. Umeona wewe mtendaji bwana. Lakini kwa kupitia wewe msaada huu katika timu mimi na imani kubwa kabisa vijana watapata changamoto ya kutosha na watarudi wataongezeka zaidi hapa tutakuwa na timu 100. Sawa sawa. Eh, kwa hiyo jamani huyu bwana yuko tayari kutusaidia mtendaji wetu mpya na mimi nasema kabisa na imani kabisa timu yetu itafika ngazi kubwa kabisa. Sana. Masanda. <laughs> mimi nashukuru kwa hili nisiwe muongeaji sana. Mimi na imani ni mkabizi yeye mwenyewe. Tujio ana maneno gani mazuri ya kutupa sisi? Na imani sisi tutaokoka na tutampenda Yesu. Masanda. Karibu mwenye kiti. Sawa. Mtendaji. Ah, nashukuru sana. Awali yote Ningependa kuzungumza mawili machache ili nisiwachoshe sana kama alivyosema huyu bwana. Mimi naitwa Haruni. Nadhani wengi wenu mnanifahamu, wachache wenu hamnifahamu. Mimi ni afisa mtendaji katika kijiji hiki cha Masanze na nimeteuliwa na serikali kuu kutoka wilayani kuja hapa katika hiki kitongoji. Huyu bwana alinipa changamoto mbili tatu ikiwemo ya maji. Maji mnaona sasa hivi. Maji kila mtu anachezea maji. Maji ni mengi sana. A, akanipa changamoto ya mpira changamoto ya mpira alivonipa nilivyoipata nikasema hii kama mimi afisa mtendaji natakiwa nifanyie kazi na ifanyaje kazi mpira bila ajezi ni sawa na chai bila sukari <laughs> kwa hiyo kitu cha kwanza nilichokifanya ndugu zangu katika sekta hii ya michezo nikaona kwanza ni watafutie jezi Uh, kabla sijaongea mambo mengi sana uh, labda ni niwaonyeshe kwanza jezi wa jezi zipo hapa na hizi jezi hizi jezi jamani sio za hapa hizi jezi nimezitoa uturuki hata ukisikia rufu yake unazisikia mke ni mpya eh ni nzuri umeshelewa matanga eh ni jezi ambazo zimetokea Uturuki na jezi ni original kabisa jezi moja inanunuliwa kwa thamani ya kitanzania ni laki moja kwa hiyo mimi kama mtendaji nikaona ni laki moja ni nini kwa michezo kwa hiyo nataka niwape niwape faida moja ndugu zangu huu mpira ambao tunaucheza mpira ni nini tuseme wote mpira ni nini mpira ni nini mpira umeanzishwa china sio maneno vizuri mwanzo wa mpira ilikuwa ni china lakini sheria ikatungwa uingereza lakini mpira huo huo unachezwa brazili sio mnaona mpira jinsi ulivyo tawanyika tawanyika masanze juu 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 zaidi juu zaidi ah labda tuongee kitu kimoja ndugu zangu kwa, 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 kwa mimi kama nilivyowaambia hapo awali kwamba afisa mtendaji pia mimi ni mkandarasi. Nadhani wengi nimewapa hiyo taarifa kwamba mimi ni mkandarasi. Yeah. Aa, kitu kingine ambacho naweza kukifanya kwa haraka haraka ni hivi. Huu uwanja tutatengeneza uwanja wa kisasa. <laughs> Nataka ligi kuje kuchezwa hapa Masanze FC. Uwanja wa kisasa kama ule uliokuepo Dar es Salaam ule uwanja wa taifa. Mm-hmm. Na, na kwa taarifa nzuri ni kwamba ule uwanja wa Dar es Salaam si umewekwa nyasi za bandia. Mm-hmm. Mimi nataka niboreshe. Huu uwanja wetu hapa nataka niweke magodoro ya bandia. Magodoro. Eh, magodoro ya bandia. Ah. Wachezaji wanahitaji nyavu. Ah. Yaani nimesema hivi, magodoro kwa sababu ya kulalia si tutakuwa tunakaa camp. Kontaleta magodoro ah, hapa. Ah, 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 Masanze hoye. Masanze juu juu. Ah nisipoteze muda sana kwa sababu naona watu wamekaa kwa ajili ya kwenda katika mambo yao ya michezo. Ah ni kabizi hizi jezi kwa huyu mwanamitindo wenu. Ah mi captain wao. Wananiita Isco Isco. Ah captain wenu. Isco Disco. Hai. Kwa hiyo nadhani mmejionea wenyewe. Naam. Ah kinachobakia ni furaha na kuweza kucheza mpira muda wote. Sawa jamani? Sawa. Matanzae. Oi. Matanzae. Oi. Ni jezi yetu hii. Jezi jezi. Jezi. Jezi hizo. Jezi jezi hizo. Jezi jezi hizo. Jezi.
Masanze niliwaahidi swala la maji lakini nikawa najiuliza maji tutayapata pata vipi Aa, na hii nitoe ni, niweze kuwakumbusha viongozi wenzangu wasilalamike tu katika maofisi kusema kwamba serikali haijatenga bajeti Aa, Tanzania tunao tunazo taasisi nyingi nyingi ambazo zinaweza zikatusaidia katika mambo tofauti tofauti ili tuweze kuleta maendeleo katika jamii zetu zinazotuzunguka huyu mheshimiwa ambaye mnamuona hapa mbele ni mwakilishi kutoka Alfredausi Foundation ambao wao ndugu zetu ndo wameweza kutuletea mabomba haya. Mabomba haya mimi nimeenda nimezungumza nao wameweza kusikia kilio chetu kama wana kijiji na haya mabwana wana vitu vingi ambavyo wanasaidia kama Alfredausi Foundation. Makofi kwao.
Kwa sababu mwakilishi kutoka Alfred Dawson Foundation tuko naye hapa, mimi nitakuwa sio msemaji mkubwa naomba na yeye azungumze mawili matatu. Ndio mheshimiwa, karibu sana. Asante. Sanze we. Oye. Sanze we. Oye. Mimi ni mwakilishi wa Alfred Dawson Foundation. Sina mengi ya kuongea na machache tu. Natoa shukurani kwanza kwa wito wa kutoka kwa mtendaji ambaye alitufata katika ofisi yetu tuje tutizame sanze kwenye hadha kubwa sana ya maji na tunashukuru tumekuja kuwekea visima si chini ya 30 na tayari nimeshaenea kote na vile vile Alfredhouse Foundation tuko kwenye taasisi kubwa tunatoa misaada ya watoto yatima tunasaidia misikiti tunasaidia vyuo madrasat na hususan haya maji sisi huwa hatuna dini wala kabila mtu yeyote tunavotengeneza haya maji dini yoyote mtu yoyote anachota maji katika mazahanati tunaweka maji hata sehemu zilokuwa sisi hatuna dini popote maji tunapeleka maji yanakunywa kila binadamu kwa hiyo ni maji yanatoka vizuri haya tumejitahidi kuweka na si hapa na tunaomba serikali wasiogope kuambia viongozi wao kama kiongozi huyu alivyokuja kutuomba self lawsi tuko wengi sisi taasisi nendeni mkafate taasisi zingine watakwenda sisi kazi yetu kutoka tuje sehemu ya hadha ya maji ni mbali sana katika kijiji lakini sisi tumetoka majumbani mwetu kwenye ofisi zetu tumekuja hapa na kujitahidi muda siku saba kumaliza kutengeneza visima 30 na hivi leo vinazinguliwa hivi visima na viko vizuri maji yanatoka vizuri kabisa kwa mungu hapo kijana tuone maji yanakotoka vizuri moja akamwe bibi yetu kwa sababu bibi wamepata wa, wa, wa sana tabu ya maji hawa ni ndugu zetu kutoka Alfredausi Foundation ndio wametusaidia jamani visima hivi kwa hiyo tuwe na furaha kidogo masanze oe haya ngoja tuone bibi anatuzindulia bomba letu kutoka kwa ehsani wetu umeona mtendaji sisi katika kijiji chetu bwana tunataka utuletee kocha wa maana. Makocha waliokuwa katika kijiji chetu bwana eti wao wanaamini katika mili mikubwa. Umenielewa vizuri? Sisi tunawashanga kwa sababu soka ni mchezo wa dhalani. Soka linajulikana. Soka linafuata njia zake. Soka sio ubouncer. Kama ingekuwa soka ni ubouncer, basi wale mabouncer wanaolinda mageti kwenye Manality Club kwenye makumbi ya Sare, wale watu wangeaitwa timu ya taifa wacheze mpira. Lakini soka haliko hivyo. Soka ni skills soka ni akili. Mwenendo wa vizuri. Soka linafata njia zake. Soka ni kitabu, soka ni daftari. Inapigwa hapa, inapigwa pale, inapigwa hapa, inarudishwa tena huku. Umenelewa vizuri? Angalia mtu kama Guardiola anawapa nafasi wachezaji wenye miili midogo. Tazama mtu kama David Silva. Team captain yule akosi namba katika klabu yake tena umempa du captain. Akosi namba timu ya taifa. Kuna magwiji kibao kina Iniesta katika timu yetu lakini bado yeye amepenya na anapata nafasi angalia mtu kama nani huyu De Bruyne Albino lile la Kibeljiji Belgium machine akosi namba yule anapiga mguu wa kushoto kama kapiga mguu wa kulia yule mtoto hatari Albino lakini uweze ukajua kama Albino kutokana na shughuli yake uwanjani alafu kuna mtu mmoja anaitwa Santiago Casola wanaoitaga hivyo akiwa na mpira tafia Santiago Casola Santiago Casola Huyo ikienda iki kupigwa kona mguu wa kushoto anapiga, ikienda kona, kona mguu wa kulia anapiga. Uwezi ukajua anatumia mguu gani? Wachezaji wachache sana katika dunia hii wenye uwezo kama huo. Alafu nikimwangalia Kasola sasa ninamuona huyu ni Ibrahim Wajibu katika nchi yetu ya Tanzania. Nikimwangalia Tony Cruz kona zake, naona kabisa huyu ni kichuya. Uh, Tony Cruz ndo huyu Tomja? Mhm. -mm. Sio. Tony Jani michezo mingine uko mashindano ya magari. Tony Cruz yeye ni mambo ya soka. Umenielewa? Hala Madrid hiyo. Alafu nikiangalia katika nchi yetu tuna watu, katika nchi yetu tuna watu tatizo kepito mtendaji. Ni kepito tu ndio inawaangusha. Angalia mtu kama Shua Boy. Msambaza upendo huyo. Anaangalia huku pasi inapigwa kule, yani wewe unadanganywa na macho. Umenielewa vizuri? Alafu kuna box to box midfield hakuna kama yeye katika nchi yetu. Himidi Maonkami anakukata sasa hivi maumivu unayasikia baadaye. Itakuwa kwa naogo kwake kuna vilainishi. Yaani yeye amemlisi Alhaji Sheikh Tiote Mungu wa mrehemu. Hatari. Yaani wewe unaonekana ulichezewa alafu kwenye marudio. Soka liko linaendelea watu wa kuoni kama umechezewa alafu. Juma ni era vizuri. Hatari. Katika nchi yetu kuna watu wanapiga heda. Kuna mtu anaitwa John Boko 
Wabongo, kimongo bongo yo tumempa jina tunamuita Adebayo kutokana na Adebayo ananiu wa Afrika Magharibi huko. Atari nakwambia wewe mpira una uweza. Yaani kapteni jinsi ulivyokuwa unanitajia watu, wewe mpira una uweza. Mm. Kwa support. Mm. Mm, na kuona ya mbali. Eh. Na kuona mbali. Hapa unamuona bwana Samata, hapa unamuona nanili huyu mtoto Mthuva. Mtoto Mthuva ana speed bali anathubiri ujue. Mthuva kashawe kukimbiza chui kamkamata. Nilimuona huyo chui kwenye nyimbo ya mavoko. N- yule sasa ndo Mthuva sasa. Ndo yule. Kama ulikuwa una, unamsikia umemuona kwenye wewe. Ndo yule sasa Mthuva. Alafu kuna mtu mmoja anaitwa Thomas Ulimwengu. Asifunzwa na mamaye, ufunzwa na Ulimwengu. Ana kukimbiza, ana kukimbiza na kutia nyama na anafunga. Bulldozer. Atari. Ah, soka linafata njia zake sasa. Makocha sisi hapa Mungu hajatujalia katika kijiji chetu. Sasa mimi wewe nakuonea Chelsea. Ah. Nakuonea Liverpool. Ah. <laughs> ah, sasa mimi ndoto yangu kucheza Madrid. Hala Madrid. Kwa nini naipenda Madrid? Kwa sababu kwanza utamaduni. Utamaduni wetu pale The Los Blancos. Umenielewa? Kabla hujaingia katika uwanja wetu Yaani ush- t- sio kabla ushaingia katika uwanja wetu kabla hujaanza kucheza soka kwanza unapigiwa wimbo wa taifa wa klabu yetu sio la kasio la decima ah, la madrid 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 ala madrid inadama ala madrid inadama dakika 30 zinakamilika unaondoka na tatu zako kapiga na niu mtoto Marco Asensio Ronaldo kapiga mbili assist zote moja inatoka kwa Toni Kroos assist nyingine inatoka kwa huyu mtoto huyu mpiga vibao pa Luka Modric au anaweza wenyewe wa Spain kule wanamuita maestro alafu kuna mtoto anaitwa Isco Tambi ndio ambaye jina nimepewa mimi kutokana na skills zangu katika soka katika kijiji hiki jinsi wanavyokubali na kunia appreciate kwa ujumla Mimi ndio vizuri sijui. Yeah. Wewe wimbo ulivyoanza utakufanana na wimbo wa taifa. Ah. Uh, tuachane na hiyo story ya mpira lakini kuna kitu nimekiona siku mbili tatu hizi kusema ukweli ndugu yangu. Kila nikijaribu kuzungumzia jambo lolote bado kinanisukuma na kutaka kujua ni nini nilichokiona mbele ya macho yangu. I say nilikutana na binti mmoja mzuri sana. Yule binti jinsi alivyo ni kala di rangi yake ya chocolate ana lipsi nzuri, ana macho mazuri, ana nywele nzuri, ana mguu wa bia. Ah, vijana wa mjini yani wanasema ana kila aina ya sifa. Lakini kilichonishangaza sana alikuwa amebeba roba. Roba. Kabali. Ah. Roba yani makorokocho mauchafu uchafu, labda nikileta sifa yake haraka haraka iliweze kumtambua ni mpungufu wa akili. Kimuonekano tu kwa haraka yule atakuwa na mapungufu ya akili. Lakini da, yule binti ni mwanamke mzuri sana. Anaitwa nani? Wewe utakuwa mwanamuona Warona. Warona. Wewe ni Warona. Lakini achana naye, ni mtu ambaye chizi aweza akakusaidia jambo lolote. Tunatakiwa tujadili maendeleo ya kijiji chetu hasa katika sekta ya michezo kwa maana ya soka moja kwa moja. Uh, anapatikana wapi yule binti? Atakusaidia nini wewe? Anataka kujua tu anapatikana wapi yeye. Chizi ana makazi maalumu. Haijawahi kutokea hiyo kitu. Labda katika kijiji chetu ndio itakuwa mara ya kwanza kama Chizi akiwa na makazi. Hakuna <laughs> kitu kama hiyo. Mara nyingi mchana huwa anamuona huku jioni na muona anavuka hapo mtoto wetu au mtu wa mkondoa. Sijui ndo makazi yake huko au sijui ndo mwendelezo wa udhululaji manake m- Pengine kajue kia ratiba mchana na dhulula huku. Usiku na dhulula huko. Ngambo ya pili ya mtu mkondo wa misi wezi ni kajua. Ah, ok. Tuachane na hake. Lakini achana na kusawu mwini mtu chizi ya hezi ya kakusedi ya kitu. Ok, sawa. Ina shida. Tulikuwa tunasungomzi ya mziki. Unajua mziki? Mm-mm. Seo mziki. Tulikuwa tunaungelea soka. Hei. Sasa, unajua katika kijijitu. Katika kila nchi kwanza. Lazima kuwe na mfumo ambao unatambulisha. Yaani ya, kwa maana ya, wa, wanasema utambulisho identity. Alama ya soka hiyo. Sisi katika kijiji chetu mfumo wetu ni 4213. 
kwa maana ya backline ni watu wanne alafu punda wa timu kwa maana ya viungo wakabaji wawili alafu hapa juu kidogo ambaye ni msambaza upendo na achwa mimi isko alalko ntambi mnyumbulifu ambaye ninawasambazia wings kulia na kushoto kama nikiwa na wings zimekabwa ninapiga through pass through ball kwa sababu pia wananiita master plan ball dancer ball controller ninapenyesha atakati pale ili mmaliziaji wetu wafanye kufunga nyinyi mlikuwa mnataka niwaletee nani aah Usituletee nani kwa sababu hata yeye bado hajastaff bado ni mchezaji. Si tunataka umlete Guardiola kocha. Ah. Naongeaga naye sana kwenye simu huyo. Guardiola. Warona samani samani mimi ni mtenda utaanguka utaanguka huko utaanguka huko Warona Sirudi nyuma tena utaanguka huko Sikia sikia Warona Taka mimi ni afisa mtendaji katika kijiji hiki Taka nisikilize basi kidogo nataka niongee na wewe wala kwa dakika moja au mbili Mimi ni mgeni hapa wewe unifahamu isipokuwa mimi nakufahamu wewe Mimi ni mtendaji nimetoka mjini nimekuona wewe Warona nataka kuzungumza na wewe Warona mimi ni mkate. Wahindi wenyewe wanasema ogota mshinda kate. Nakuletea mkate bwana. Warona hebu mimi na wewe ni marafiki sasa. Ni mkate huu. Ni mkate kabisa. Ukiupenda huu kesho naweza nikakuchukulia mwingine. Nzuri kabisa mkate huu. Okay, I'm not. 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 Okay, I'm not.
sana mimi waona yuko bora kwa kazi haitajirudia tena haitajirudia tena mimi kukuchelewesha chakula na, na natamani sana wewe unakuja nyumbani mwenye kujipigia najua haiwezekani ila waona ni kwamba natamani Mwenyezi Mungu akupe akufungulie fikra uweze kuiona dunia jinsi inavyokwenda lakini waona mimi naamini ipo siku mpenzi wangu utapona na utakuwa mzima na utakuwa mke wangu mama wa watoto wangu nakupenda sana Warona, Warona, Warona man. Nivi, na ku promise, na ku ahi. Aita jirudi ya tena, na Warona. Mimi ni seme tu ya kuamba. Lighti, unge unge juwa ma pensi ambayo mimi ni nayo. Lighti, unge juwa ma pensi ambayo mimi ni nayo. Unge fry sana. Sisi ni kama kuna mtu na kupenda, kama mimi jinsi na vyoku penda. Warona una pendwa. Warona mimi na kupenda. Na nakuahidi sita kutenga mpaka maisha yangu yote. Ah, uh, unajua uh, ah, uh, uh, warona. Warona. Uh, warona. Mimi nakupenda. Sana sana. Sijali mimi jinsi watu wanavyonitazama. Labda wananiona mimi ni mtu ambaye ni mpotofu wa fikra. Mimi nakupenda wewe. Siangalie watu, siangalie kitu chochote. Waona. Waona. Asante wewe. Hii ni kwa njia yako wewe. Mimi nakupenda wewe. Hii ni kwa sababu yako wewe. Sawa. Kama जिंदगी मेरी जादी है टिंग टिंग 
Eh hey, baba mwindo wa kusini Ah, ah kijana Karibu Kwa hiyo ndo umeamua hivyo maisha yako yawe hivyo Kivipi yani Ah I say yani umeamua kuwa na huyo mtu hivyo yani eneo la wazi kabisa yani kama fete fete <laughs> Unajiachia naye <laughs> Ah Hili ni tatizo kwa Watanzania sasa. Watanzania wengi wanashindwa kufanya mambo yao kwa sababu ya watu. Uh, Unapoamua kufanya kitu chako, kifanye kwa sababu yako wewe mwenyewe. Usifanye ukaanza kufikiria kwamba watu mimi watanichukuliaje, watu watanionaje. Usiwafanyie watu, jifanyie wewe mwenyewe. Kwa hiyo hiki unachokiona ni kwa sababu yangu mimi mwenyewe, sifanyi kwa sababu ya watu. Kwa hiyo watu wanichukulieje? Haya ni haya ni maamuzi yangu mimi mwenyewe. Hivi umewahi kufikiria dhamana yako kwa jamii? Umewahi kufikiria cheo chako kwa jamii na heshima yako kwa ujumla. Umewahi kujiuliza haya maswali au umekulupuka tu kuluputi ndani ukaamua yawe haya. Yeah, najua. Kwa nini unafanya hayo pasipo kufikiria hivyo vitu ninavyokutajia? Ah, uh, sidhani kama ni tatizo kwa sababu huyo naye ni binadamu. Na ana haki zote za kimsingi kama binadamu, kasoro haki fulani mpaka atakapokuwa sawa. Ila huyo ni binadamu. Kwa sasa wewe hapo nini malengo yako hasa? Ah. Malengo yangu mimi huyu nasubiria nipate hii likizo ya wiki, nasubiria nipate likizo ndogo niweze kumchukua huyu nimpeleke mjini. Huyu hajashindikana. Huyu akifika katika hospitali za madaktari bingwa anatibika kabisa. Na nitahakikisha mshahara wangu wote na mtibie mimi huyu hadi apone. Na naamini akipona Ah, kwa, kwa, kwa wema ambao nitakuwa nimemfanyia hawezi kunikataa mimi nitakuwa ni mpenzi wake na ikiwezekana nitamuoa kabisa. Du. Hmm. Kwa unataka umuo ya mke wako kabisa. Na hata uniogopi yani. I see. Hmm. Baba. Oyo wewe. Yaani hapo baba una perform kabisa mambo ya fiesta. Show show hizi. Live band yani. <laughs> ah, huko ulikofika ni mbali sana na siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu huyu ni binadamu umeshanelewa. Japo ana matatizo lakini ana haki ya kibinadamu. Nikilifanya jambo kama hilo wakiwa katika hali hii, ni, ni sawa sawa na mbakaji, umeshanelewa. Kwa sababu hapo tutakuwa tujakubaliana na ndio maana na kasem za wazi ili mradi kila mtu waone asije akaonekana mtendaji amefanya kitendo cha kinyume na sheria. Sheria mimi naijua vizuri. Siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu huyu ni binadamu. Ndio maana mimi nampa haki tu za kimsingi kama vile kula, kuhakikisha anaumwa na mpatia dawa kwenye nguo ndo ataki hapo kwenye swala la kumbadilisha nguo pia naona nikimbadilisha itakuwa kama nimekiuka umeshanielewa lakini mambo hayo ambayo unayosema wewe siwezi kufanya mpaka pale atakapopona mpaka pale atakapokuwa mke wangu kwa sababu huyu ni binadamu na ana haki sio umeshanielewa hutakiwi kumfanyia kitendo kama hicho cha unyanyasaji nikimfanyia hivyo nitakuwa kama nimemnyanyasa upendo wangu kwake uko wapi mimi sio muuni kwa hiyo ana haki wanafanywa hivyo wananyanyasa ndio Mtu ukiona anafanya kitu kama hicho kwa mtu ambaye ana hali kama hii, anamnyanyasa, hapaswi kufanywa hivyo kwa sababu huyu bado hana fikra, hana uelewa, hana matatizo kidogo katika akili. Kwa utamfanyaje kitendo kama hicho? Kwa hiyo hao ni wanyanyasaji na ni wabakaji, wanatakiwa wakamatwe, wapelekwe polisi. Sawa na kuona upo sehemu za wazi kama wazi lakini we uwazi. Sasa ni kwa ni kuulize swali lingine dogo, lakini samahani kutokana na aina ya swali lenyewe sawa mtendaji wangu eh mm -hmm. uh, hivi wewe ulivyokuaga mdogo uliwe kudondokea kisogo eh kisogo eh mlenda hapana kisogo kwa maana kudondokea kichwa upande wa nyuma huku kwenye medula medula oblangata ah hapana hapana hujawahi kudondokea medula oblangata eh hapana hapana ah, labda udogo ni mwako ulikuaga mtoto fulani mtukutu mkorofi kiasi kwamba wakubwa zaka wakawa na kupiga makonzi ya kusogua yale na nini kichwani huko yani kichwa kukishurisha na dhoruba dhoruba kichwa yani mm, ah sijawahi haijawahi kutokea lakini pia hivi vitu vinaendana na mirasi pengine baba 
babu mjomba shangazi nyanya mmoja wapo labda alipata kitu kama ambacho yuko nacho hapo shoga yako huyo nasijaelewa yani unamaanisha una nini hakuna kitu kama hicho katika familia sisi ni wasomi education for si sisi ukisoma sana pia inakukuta aliyomkuta huyo au sasa madokta huko wa mjini hao kwa kwenye minada au wanaoshika shika huko eh kwenye nani huyo mambo yao ya mitandao haya kama umeamua hivyo unajua unanifunjia heshima sasa Mambo uondoke. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa kifupi bwana hayo mambo unayofanya, matendo unayofanya unakosea. Uwezi ukaeleweka kwa jamii, uwezi ukaeleweka. Yaani hiyo hata masudi ya kuelewi sio. Au sio? Eh. Okay bwana. Oh. Wewe masudi umletea mama kama huyo atakuelewa. Mimi naenda mwanangu. Achana na mimi bwana. Wewe vipi bwana? Yaani hakuna kitu ambacho sikipendi kama mtu kumzungumzia huyu vibaya. Yaani umeniuzi tena umeniuzi sana. Na ukiniona nipo katika hali naomba ukae mbali na mimi. Naweza nikafanya tukio lolote la ajabu. Nakwambiaje? Serikali imekutoa mjini imekuleta huku. Kumbuka mjini umemwacha Masudi. Ha. Utoke huku urudi mjini kule una huyo Masudi atakuelewa. Nilikuepo. Masudi ndo nani? Mbona unaniongelea vitu vya ovyo? Which kendo Masudi? How much? Mami. Melala. Natamani ni muingize ndani ya kalale lakini nikimuingiza ndani wanazengo. Hayo maneno hapo sijamuingiza ndani wa, wa, watu wanavyonitolea macho. Haya nikimuingiza ndani mtoto wa watu kwenda kumpumzisha. Hayo maneno ya watu. Si ndo nitaonekana mimi tayari. Mtakana wewe hapa nje mpaka utakapoamka mpenzi wangu. Sawa? Sawa warona. Kararo kararo zindegi merijadi he. Hapa sio pa kulala. Sijitumelewana. Nimekombea toka nenda kalare lampo. Niache, ni kwa chanyo vipi? Inuka toka. Wewe, hii eneo langu mimi larindo, nalinda hapa mimi. Ah, wewe ni mbishi kuti. Niache, nimeacha uchizi ni kwache kwache hapa kwako. Niache. Toka ni kwache kwache. Wase ntisha mimi na lungu. Nitakupiga kichwa nipatue dakika mbili tu. Ah, nimeacha. Unataka nini? Niache. Warona nini? Sawa, sawa, mimi nimekuelewa. Mbebe mtu wako pereka huko. Wewe, uchizi wako pereka dangu nimekwambia. Nitakuali. Unaona tatu na kunata, unaona? Nitamuumiza, nitamuumiza. Tulia basi, wewe kama unavyomuona, kama unavyomuona. Umeshaelewa bwana? Hawezi kunielewa hapa hawezi kuondoka. Kwa hiyo mimi ninachokuomba bwana kamanda naomba alale hapa. Wewe wewe wewe. Ebu ebu ebu. Nitakupiga lungu ili nikupasue kichwa sasa hivi. Subiri basi ndugu yangu. Mimi namuombea huyu alale hapa. Asubuhi mimi nitamfuata. Hawezi kuondoka hapa kwake. Sasa tuzungumze tu muache tu alale hapa. Asubuhi mimi nitakuja kumchukua. Wewe si unamuona ali yake huyu? Kiongozi, wewe si una, una ofisi yako na umeajiri watu wengine wanalinda? Kwa nini usimchukue akaenda kule na akalindwa vizuri kwenye ofisi yako wewe? 
Ali yake si unaiona hii? Ali ya nini? Ali ya nini? Ali ya nini? Huyu chizi. Sawa, wewe unamuona chizi lakini kwa mimi huyu chizi ana maana kubwa sana. Na unavyomuita chizi mimi naumia sana na, na, na ujui najisikiaje. Hiyo kauli sio nzuri ya kumuita huyu chizi. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, nisaidie mimi. Huyu alale. Alafu asubuhi mimi nakuja namchukua. Alafu watu kama huyu ana haki zake, huwezi kumfukuza sehemu kama hii. Kwa kwa nini wewe unamfukuza? Hii sehemu ya lindo, utafuta ile eneo mimi nimepata taabu nimetia mpaka dawa. Sasa ndugu yangu, kwa hiyo shida yangu huwezi kunisaidia? Eh shida yako siwezi kukusaidia. Wewe bebe takataka yako sepeni. Na kunetea mambo ya ajabu bwana. Ili limeshakuwa tatizo na sasa hizi usiku mwingi hivi tunavyogombana ile eti picha nzuri. Sio ndugu yangu. Hii pesa naomba uchukue. Mimi na huyu tutalala hapa. Kuona tuarushwe kiongozi. Na tuarusha baba kwani nimenunua nini mimi hapa? Hiyo rushwa mimi natuaje tuaje. Sina kusaidia tu huyu. Ongeza kidogo. Sasa hiyo unoleta wewe tamaa. Hela kama huyu asinge kuja kulala hapa usinge pata hata shilingi 10. Wewe unakupa 10000 sasa hizi usiku. Bure bure hii si hela bure. Hii si hela bure baba yangu. Kwa nini una ofisi? Kwa nini usinge nakumlaza kule kwenye ofisi yako? Hebu pokea basi kwanza hii. Saidie. Vitu vya kusaidiana hivi kama vile hapa. Yaridi vitu. Chukua si hapa. Toa. Uh, sisi tutalala hapa dia asubuhi. Si hapo? Eh ya tunalala hapa. Hapa tatizo kimya kimya kama kijatokea kipi. Ah baridi baridi. Eh. Au sio? Ndio. Sana si waona mambo. Hatuwezi kuondoka. Mimi na naheshimu na, na, na sana maamuzi yako. Na kuheshimu sana waona uh, tunalala hapa na mimi mwenyewe pia nitalala hapa. Sawa waona. 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 Jo. Rasa ni hapo na si. Wale siku zote kwa kazi sana. Spendi bwana. kiti Karibu tu mlishe warona. Hivi mtendaji, wewe hmm. kama leo na kikao. Anajua, an, hapa nilikuwa namalizia kumlisha warona niingie ndani nivae moka yangu na tai nije kwenye kikao. Una, mtendaji unakosea sana. Sisi tumekaa pale viongozi mbalimbali na heshima zetu. Haswa sisi wengine tumekaa pale umri umeenda unatugandisha. Wewe unajua jinsi gani nilivyovaa mimi kupoteza muda kufunga kifungo hichi. Mbona tukosea adabu sisi wewe? Mimi leo ndo nimeamini kabisa wana kijiji walichokisema. Kwa huyu anatembea na chizi kumbe leo nimegundua kumbe unatembea na chizi kweli. Chizi? Sasa mimi nimuite maziwa wakati chizi fresh huyo. Chizi? Unamuita chizi huyu? Nimuite nani mimi? Ha huyu ni binadamu kama sisi bwana. Wewe unamhitaji huyu chizi? Wewe unakosea sana watu heshima. Kwa sababu vile vikao mtendaji vikao vya umuhimu mno. Alafu wewe unatugandisha pale unakuja kudili na huyu. Na wewe kupenda kwa kwa kujae kutokea kwenye dunia hii. Upendaji huo ni mbaya sana. Ah, huyu sio chizi. Yaani huyu sio chizi. Ona anavyonichungulia mimi huyu. Ananifanya mimi kitambacho upe chungulia huyu. 
Sasa akikuchungulia kuna tatizo? Hawezi kunichungulia mimi huyu. Wewe huyu sio chizi. Huyu ni mpenzi wangu mimi. Wewe unakuja unamuita chizi? Ah mwenyekiti hapo hapo umenivunjia heshima. Yaani katika kupenda kwako wewe dunia hii haijawahi kutokea. Wewe unapenda sana mheshimiwa. Na huku kupenda kwako unaonekana huyu binti usingemuona wewe kwa haraka haraka wewe ungependa hata ngombe wewe akili yako. Sasa wewe hapo unanitukana. Alafu unashindwa kuelewa kwamba mimi serikali imenisafirisha kutoka mjini mpaka kunileta hapa kwa ajili ya kuja kushirikiana na nyinyi. Unanitukana mimi unanambia nitakuja kupenda mbuzi. Mimi napendaje mbuzi? Napendaje mbuzi mimi? Hapa kwa mahesabu yangu ya haraka haraka kama mwenyekiti tulikuwa tuna chizi mmoja. Lakini serikali na mimi kwa uolewa wangu wa ndani wangu mimi, hii sabati yangu inavyofanya kazi. Nilijua kabisa serikali imetuletea mtu sahihi, msomi. Eh, wamemwamini. Kumbe serikali nilichogundua wametuletea mtu mwingine chizi. Na maana kama chizi alikuwa mmoja huyu kwenye kijiji wewe chizi wa pili. Ya, yaani wewe mwenyekiti unadiriki kuniita mimi afisa mtendaji chizi. Awe chizi wewe namba moja. Wewe unajua kuwa na kuheshimu. Kama isingekuwa hivyo, ningekupiga bao moja tu hapa, ningekupiga kibao kama umepigwa na shetani maimuna. Unamuita chizi. Serikali imenisafirisha mimi kutoka mjini almashauri mpaka kunileta hapa unanitukana mimi walikuwa hawakuja kupima akili mimi chizi mtendaji akia Mungu alikuwa haja kupima mimi chizi wewe chizi na unifanye lolote ha wewe chizi ha wewe ni chizi tu kasoro yako unavaa vizuri yani light kama ningepewa kibali cha kukaa na bunduki ningekufia tu wewe kama nafikia tu tembo utoweza na mimi nitatangazia kijiji kiwezekana wafungie wanyama wote hapa inawezekana ukaoa hata mbuzi wewe mimi nikaoa mbuzi eh hey. wewe nini bwana kwanza una mshahara wewe unabishana na mimi kwa nini ubishane na mimi wewe alafu waona sio chizi waona ni binadamu ana haki ana damu ana kila kitu ambacho wewe unacho kwa nini mnamnyanyasa binti wa watu amewakosea ame nini waona huko mumseme lakini sio mbele ya macho yangu Mambo yetu bwana sasa unajua tena harakati zangu zile. Ah michakato. Eh. Safi sana bwana. <laughs> Hivi ndugu yangu nataka nikuulize jambo moja. Eh. Nataka nikutafute lakini kwa sababu tumeonana hapa haina shida. Hivi swala lako katika upande wa mpira unaonaje kwanza mpira umepanda au umeshuka? Ah mpira. Ah mpira kusema kweli mm. mpira umepanda sasa hivi mm. na mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu bidii zimeonekana. Mm. Kwa sababu sasa hivi bwana katika kijiji chetu mm. mabomba mengi. Mm. Kila baada ya nyumba mbili kuna bomba la maji. Kila baada ya nyumba mbili bomba la maji. Kiasi kwamba mimi sikuwa na shida tena. Mm. Nyumbani kwangu niweke bomba na nini? Mm. Ninachokifanya bomba lile lile la ajirani nimelinulia mpira. Nafunga pale mpira, nafungulia koki mi maji natoka kongi na pandisha mpaka juu katika simtenki langu la milimita mm. tano lile linajazwa maji. Kwa hiyo mpira kusema za kweli unaweza kupanda. Unapanda bila forklift, unapanda bila ngazi. Hivi hmm. bado tuko kwenye soka. Labda swala swali langu hujaelewa vizuri. Nimezungumzia soka. Ah, ah, hmm. soka. Eh. Hey. Soka soka kiukweli tumepanda hmm. kwa bidii kubwa hmm. kwa sababu sasa hivi mpaka FIFA wanatujua Korefa wanatujua, Konsakafa wanatujua, mm. Liga BBVA Espana la Ligi wanatujua, mm. Fati Flati TFF DFAA wanatujua, mm. mpaka WWE World Champion kinaandateka huko. Wewe. Hey. Imefikia tu hiyo? Mm. Sasa ili jina la andateka ni jina geni kwenye kijiji chetu. Hivi unaweza ukafanya process yoyote ikiwezekana tumpate na huyu andateka ili aweze kupusha ama kusukuma soka letu ili liende kimataifa. Sasa hapo mimi inabidi ni, ni, ni mambo ya email hapo. 
mm. niwasiliane na wakala wake bwana Mendez ndo nimpigie simu hapo na ye. eh eh ah, aina shida wasiliana na Mendez sawa mm. ukimkosa Mendez mpigie huyo email eh email hizo ah, vitu vyote vitawezekana mm. kwa sababu mimi si ndo mjanja wa kijiji bwana hizo eh. process mimi nitazifanya eh. lakini tukae tukijua kabisa yule ni mtu ghali Andateka. Eh ni mtu ghali wale wanalipwa kwa wiki ujue. Eh. Eh wanalipwa kwa wiki wale wasubiriagi mwezi. Andateka. Eh. Aongea naye. Tutajua kushughulikia budget siipo ya kijiji. Huko tutampa dawa za kienyeji. Ah za kienyeji. Sawa, mm. ili aje kupandisha maendeleo ya soka. Ya soka twende kimataifa. Eh. eh twende kimataifa pale kishughulikiwa mpaka tukijulikana na, na, na basata basi ila kama tutashindwa sana basi tutampa ndondo. Ikiwezekana tunampa Andateka 30 basi Kimladi atumike kwenye ligi. Hasa ndondo inatimiliki, hiyo lazima uonane na Shafii. Mm. Eh. Yes ndo anaanda vile ndondo. Basi process nyingi achana na hasa. Eh, maana hapo mpaka uende kwenye vile vituo vyao wanavyoonyesha gandondo, mm. uanze tena barua ya serikali za mitaa kama unakutambua, vitambulisho vya kupigia kura, kitambulisho cha uraia, mpaka mm. ukifikia hatua unakabidhiwa hilo ndondo mwenzangu limechacha. Ah, so lazima. Eh, havitoki kwenye mtihani hivyo vitu tuachane nayo. Eh. Tuachane nayo mambo kwanza. Ndiyo. Hivi kuna swala moja linaniumiza sana kichwa. Hivi unamuonaje sasa hivi mtendaji? Hivi kweli kuna binadamu unadiriki kabisa kutembea na chizi? hasa kutokana na uongozi wake hasa kutokana na raia ambao tumemzunguka katika kijiji hiki hasa kutokana na mamlaka alionayo hasa kutokana na utendaji alionao hasa kutokana na elimu yake hasa kutokana na muonekano wake hasa kutokana na mavazi yake kwa, kwa kifupi mimi nashindwa kabisa kumuelewa nafikiri hata yeye hafikirii hiki kitu hafikirii nje ya Tukae naye yule kiwezekana tumshauri vizuri sisi ndo kumsaidia yule hakuna mwingine wa kumsaidia. Wewe unaonaje wazo langu? Kiukweli hiyo uko sawa kabisa. Yeah. Uko sawa. Na nafikiri mpaka hatua hii tulipofikia yeah. hata wana kijiji wanatushangaa. Huyu mbona viongozi wenzia hawazungumzi yeah. naye wamshauri vipi? Yeah. Kumbe tunamshauri ila yeye hazi Haina tatizo, haina tatizo ndugu yangu. Basi mm. mimi na wewe tutawasiliana. Sawa. Wewe mimi inabidi tukae kikao, mm. tupange, tunakutana mm. naye lini yule bwana, mm. eh, mahala gani, wakati gani, sehemu mm. gani? Mm. Eh. Ah, 
Aro. Nimekuita sehemu tulivu leo. Na unaona wazi nimeamua kuacha makorokoro. Nataka tuongee na wewe juu tulivu. Na ndio maana tuko sehemu tulivu kama hii. Kuna vitu nataka kukuambia kwa kwa. Kuna baadhi ya maswali nitakuulia na ningependa unijibu wazi Hivi ni kweli unampenda Warona? Ndio. Napenda Warona. Tena Warona anampenda sana. Na ni mwanamke wa maisha yangu. Na ni muhimu sana katika maisha yangu kuliko unavyojua. Vizuri. Unafikiri kwa nini ningekuuliza hivi? Sio. Kwa sababu unamjua Warona. Naweza nikawa namjua kuliko Yanaweza nikawa namjua kuliko yeye mwenyewe anavyojua. Yaani namjua kuliko anavyojua. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Nyando. Alikuwa anampenda sana Warona. Vivyo hivyo na Warona. Naye alikuwa anampenda sana Nyando. Yaani unapomuona Nyando unamuona Warona na unapomuona Warona unamuona Nyando. Walikuwa wanapatana mithili ya kupi Najua wewe ni rafiki yangu wa siku nyingi sana ambaye tume ka tukajuana vizuri sana jambo lako jambo langu jambo langu jambo lako. Kwa hiyo sina budi chochote ambacho kinataka kutokea kwangu kukueleza. Ukizingatia tangu tupo wadogo eh tunabaka baka chande. Tunacheza vichupa vichupa kipindi kile wewe mama mi baba. Na uzuri waliona yupo hapa mwenyewe azingine alikuwa anaviona. Kwa sasa kitu kikubwa ambacho nataka kukueleza. Mimi na Walona tunataka kufunga ndoa. Tuanze maisha mapya. Ni kitu ambacho tukapo tunakifikiria muda mrefu tunajaribu kupanga lakini sasa hivi sasa umefika ule wakati sahihi kabisa. Wakati muafaka wa kuweka uwazi kila jambo. Ah sasa ile kusema za huko heli. Ah. <laughs> sasa. Ah, uh, unajua mmefikiria kitu kikubwa sana, ni kitu kizuri, kitu kinachompendeza Mwenyezi Mungu na malaika zake. Kitu kinachowapendeza viongozi wa dini na malaika. Kitu kinachowapendeza mpaka wazazi wa pande zote mbili. Naamini wazazi wako watafurahi na wazazi wake alkadhalika 
what a fry hiyo ni hatua kubwa alafu unakuwa kama ume 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 umewafichia aibu au umewa umewatoa kimaso maso au kama ingekuwa ni mchezo wa karata ni sema basi umewatoa mrisi umeona sijui umenielewa vizuri kwa maana kwamba mpaka mtoto wa kiume unakaa unafikiria kumuoa kwamba binti huyu anastahili kuwa mke wangu maana yake amekuridhisha kwa vitu vingi tabia mwenendo matendo na vitu kaa hizo umenielewa vizuri mm. yeah, kwa hiyo mimi ni wapongeze na niko bega kwa bega na ninyi tuko pamoja kuanzia mlipoanza kule safari yenu mpaka hapa mlipofika na sitoacha tupo pamoja mpaka mwisho wa hiyo safari eh sana kwa sababu unajua nini mm. mimi na wale wana tumeanza muda mrefu kwa hiyo ile swala analijua kwa hiyo namjua vizuri sana tabia yake na yeye pia anajua mimi tabia yangu tofauti kama nikisema na mchukua mwanamke mwingine basi mjui ghafla mm, tunakuambia ndugu yangu nataka kuoa uje sizani kama ndoa itadu haiwezi mimi na waliona hapa tunazikifanya ni kupiga msasa eh safi kwa kusema za ukweli mimi na niwapongeze sana kwa watu mliofikia niwapongeze ni moja kati ya ibada unajua hicho ni kitu cha pili duniani eh cha kwanza kuzaliwa cha pili hicho alafu kinachofuata ni kifo tu ndio hivyo basi tuko pamoja na mimi nikiwa kama rafiki yenu yani family friend niko bega kwa bega na ninyi ni hivi eh nani waona labda una jambo lolote na ile kuzungumza ah mimi sina cha zaidi Mm. Ila namshukuru sana Mungu. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Yaani natamani hii ndoa yetu ingekuwa hata kesho. Yaani hata leo hii. Sema tu ndo hivyo sina uwezo huo. Kama aliposema mpenzi wangu. Sawa. Na fry sana hadi. Kikubwa kikubwa tunachotegemea sana michango. Mm. Eh, mtaa kwenda inabidi uwe mpiga duru. Hamna hamna shida. Nitatenda nita draft nini hivi kadi za michango, nitasambaza. Hilo mm. usijali kabisa. Ah, Tumeongea kwanza na wazee, inabidi tuanze kamati. Kwa hiyo kamati pata kutegemea pia uwepo. Mimi naomba niwe mwenyekiti wa kikao. Ah, ah. Ili swala tayari shafika kule ubaoni kwa wazee. Kwa bali lazima kae kidogo mtu mzima ambaye mwenye muonekano, mwenye kuheshimika, akizungumza zile matamshi yake, watu wapate kumuelewa na awe na hofu ya, ya kutimiza kile ambacho kina kinatakiwa. Wewe utakuwa katibu mwandishi, mlatibu pale. Lakini kwenye swala la kusambaza kadi kwa sababu wewe wengi unawajua hapo na kuachia kitengo ndugu yangu. Hiyo haina shida. Haina shida. Na kadi zote nitahakikisha nazipiga miuli maalum ambayo itaonyesha kwamba hii imetoka au haijatoka. Ah, yani design kama uniamini. Ah, amna, unajua tu kwenye shughuli kama hizi watu ndio wanatafuta kutokea. Eh, harusi misiba. Kuna michezo hiyo eh? Eh, kwenye michango hapa mtu anaandika hivi kwa anaandika hivi. Au kwenye kadi hizi mtu anampa kadi 100 anakuletea kadi 30 anakwambia 70 sijui nini, kumbe 50 kapiga 20 ndio zimepotea. Kuna eh. michezo hiyo eh? Ah. Watu wana uzoefu katika hivi vitu simu yangu. Ni wa. Ah lakini mimi siwezi nikakufanyia hivyo bwana. Maana yake nikifanya hivyo nitakuwa nimekuangusha wewe na nimejiangusha mimi. Umeona? Yeah. Mimi mimi sitaki kuwa kikwazo. Na unajua jinsi gani nataka muwe. Mm. Jinsi gani nataka msonge mbele. Unahamu. Yaani nahamu kuu. <laughs> Umenielewa sijui. Yeah. Mimi niko pamoja na ninyi bwana. <laughs> na kuzingua bwana. Sasa mimi hapa natakiwa niende zangu kwa mchungaji pale. Ah eh. unaenda na kitambulisho cha kupigia kula. Kwa oh, sasa tunaenda kuzungumza na mchungaji kuhusiana na jambo hili hili lililo jema. Mhm. So, baada ya kule kama kuna lolote lingine I will find you and I will tell you. Eh bwana, eh bwana. Eh. Waliona naona kama anachunusi. Kwa hiyo fanya jambo bwana ziondoke hizo. Ana mwatumbo bwana mwacha. <laughs> Basi taarifa hiyo ilinifurahisha sana Nyandu alipata safari. Nyandu! 
Oya Nyandu. Mbona jilemba kama mwanamke mshikaji wangu? Wewe ticket yako unaona inaonyesha kabisa hapo unaondoka na basi la saa tatu Hii saa mbili na nusu bado upo kwenye dressing table. Wewe kama unatumia muda huo na mwanamke naye akitaka kutoka atumie muda gani? Ah safari unapoenda ufike haraka ndugu yangu. Wewe unapenda siji safari za kufika usiku usiku na unajua kabisa uko njiani sasa hivi kumechafuka. Mitochi mchana kwa upa mitochi wanajisumbua jua kari eti wanamulika tochi Wanajisumbua kaa nini kumaliza tu betri na chaji za kwenye tochi za serikali Bajeti mwisho wa mwaka inakuja kubwa Kumbe tunagundua hile bajeti inaisha kwenye mitocha kwa ashwa mchana Kwa nini wasiache tujua lifanya kazi yake Bwana nyandu njo Nyandu mwanangu Gali takuwacha sambili na nusu hii mwanangu Gali takuwacha Alazi manikuimize mwanangu Mwangia sana Haa Mwanangu Tunajua tena mjini Mwanangu kama unaenda kwenye fiesta Kama wawo tunajua Chaka chaka Eee Haa 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 Uh, alafu nimegundua kitu kingine na vuenda mjini mm. swala so, lako la suti lazima nilimalize kule kule ah lazima upendeze na bara suti eh suti ah. wewe natoka suti tatu yangu ya bestimani na yako ah sawa wewe mambo yake ya shera tayari chamaliza na naye ah eh sawa unaenda kumpa fundi gani sasa unajua lazima ujue mwelekeo fundi mwaminifu Mnyeri wa vizuri. Sio kama mafundi wetu wa huku bwana mieyushwa. Kule kuna mafundi professional, kuna huyu fundi Samuel. Ni mzungu huyo? Eh. Wazungu waje kudanganya. Yule sasa anaenda kutengeneza speaker hivi single button screen touch. Ah. Kwa hatari. Yaani unagusa tu hivi kifunga anajifunga ta. Ukikuta tena open kinajifungua. Ndio maana wewe umeenda huko mbele. Kwa hiyo kikijifungue na kwa tunapata sote nyingine nadhaliwa. Eh ndio maana sasa kikubwa kingine ambacho unasikia kuzingatia kwamba kunilindia. Ah. Haina shida. Mm. Mkuki wako tunamshale. Haya <laughs> basi. Safari njema mtazamaji wangu. Fike salama. Mungu akutangulie. Bwana oh, haina shida. Nakwambia kwa Mungu uweze kufanikisha hili urudi tuje tufunge ndoa mke wako. Asante sana. Ah. Ujambusu na upande huu. Okay. Eh. Awe unafuatilia nini na kuona unafuatilia. Tunajua tena mimi mfuatiliaji na foro. Au una nilindia nilindia. Niwe na kulindia. Utanikabidhi na mkuu.
Team Captain? Naam, naam. Nabi ya dugu yangu? Ah, safi tu. Nikuwa naratiba kukupigia simu leo. Hea. Lakini mungu yumuema tumekutana, imekuwa ni kitu kizuri pia. Hmm. Nikuwa nataka nikupe tarifa ndugu yangu kwa mba. Kama wiki mbili sijiazo, nitakuwa nalikizo. Kwa hiyo nakalibia katika mapumziko ya wiki mbili. Lakini nikasema wiki mbili hizi, inabidi nirudi nyumbani kuenda kusalimia ndugu jamana marafiki pamoja na familia mboni meyacha baba na mama na wadogu zangu. Lakini nikasema wiki mbili hizi pia. Naitaji kumsaidia warona. Kuna hospitali nimeipata nimezungumza nao wamesema kabisa inawezekana na tatizo lake linatibika. Kwa hiyo msada wangu ambao na, na utaka wa kwanza kwa sababu nataka kwenda mjini na warona kwa ajili ya kumtibia. Nataka unisaidie kunikutanisha na wazazi wake kwa sababu siwezi kumchukua binti wa watu wakiwa katika hali ile nikasafiri naye kwenda kumtibia alafu bila wenyewe kuwapa taarifa. Kwa hiyo nataka unisaidie ndugu yangu. Hai sasa safi sana. Safi yani na, na, na tamani na mimi niwe sehemu ya msaada. Sijui ungependa mimi nisaidie nini katika hilo mtendaji. Msaada wa kwanza unipeleke kwa wazazi wake. Dogo hilo. Hilo kwangu mimi ni dogo. Dogo mno, dogo sana. Sema jingine. Tena inawezekana hata wewe usikutane nao mimi nikazungumza nao juu ya hilo. Inawezekana plot a print kwangu. Basi sawa, yeah. ni jambo zuri. Ukinisaidia leo nitashukuru sana ndugu yangu. <laughs> Lakini na mimi nilikuwa na ombi kidogo kama litawezekana mtendaji. Yaani mimi eti na mimi nilikuwa naomba yani mjini unichukue, yani twende wote, yani naweza nikapata timu Ulaya. Hilo ni jambo zuri. Hey. Isipokuwa nilikuwa najiuliza nitakuanza anza vipi ili uweze kunikubalia. Ah. Uh, hilo hilo ni zuri. <laughs> Nimelipenda sana team captain ni kwamba kitu kizuri sana. <laughs> tunaenda hote. Eh tunaenda hote. Ah. Alafu kitu ambacho nimefurahi shoga yangu kipenzi hmm. ni kwamba ni sawa kwa sababu hali ambayo aliyokuwa nayo warona kutoka hapa mpaka mjini pana mwendo ni mwendo wa masaa nane mpaka tisa. Hmm. Sasa nikisema niwe naye kwenye basi peke yangu najua kwa hali yake ilivyo naweza nikapitiwa na usingizi nikija kushtuka kaluka kaingia kwenye tahili tahili limemkanyaga kwenye kichwa utumbo umetokea masikioni umeshanielewa mm. kwa hiyo ni, ni tatizo kusafiri na mtu kwa hali ile akiwa peke yake lakini anahitaji pia kumenyewa ndivi yule umeona kwa sababu akifika nyumbani familia yangu nimezungumza nao wako tayari hawezi kunipinga kwa kitu kama hicho cha kumsaidia binadamu wenzetu nimelipitisha 100 film tunaenda wote mjini ndugu yangu ulishaje kufika utanipeleka kwenye timu ya mpira nikafanye majaribio naweza nikaenda Ulaya. Ndio. Timu zipo kuna timu Kiba, kuna timu WCB, kuna timu Shilole, kuna timu Numzi Wanda. Yaani timu ni nyingi kuna timu Tip Top. Ni wewe mwenyewe unataka timu gani? Hii za sama mbwa sije kuzisikia kwenye ligi kuu. Ah, timu za ligi kuu. 
Eh, yani kama Yanga, Simba, Mtibwa Sugar, Kagera Sugar, nani hao Njombe Mji, Moro United, hawa nani African Lion, Mbea City Stand Up, ah nani sijui Prison. Umeona sio Prison Break, Prison ya nani wa Mbea Prison huko. Ah. E, timu kama hizo yani Ah timu za mipira? Eh. Hey. Ah timu za mipira nitakupeleka. Ah sauri fikiri timu gani? Ah hizi timu za miziki. Ah wana wanaoshabikia kwenye mitandao kwenye show wengi. Eh hey, na acha na nao. Hata YouTube hawaendi. Sio. Sasa. Basi sasa ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea kwenye ndondo hapo. Ndio. Eh hey, ndondo hapo naenda nipige pige ndondo. Nipate cha changu angira kidogo nirudi zangu nyumbani. Kwa sababu mimi mtendaji wenu ni mtendaji wa vijana. Basi sawa mna shida na mimi yeah. nataka nikaliona hilo ndondo. Twende ndondoni. Haya. Hili niweze kujua.
hiyo saa kwa, kwa faida ambayo anaweza akamwambia utakuwa unaangalia hii saa muda wa kulia na atakuwa amewekewa muda labda kulia dakika 15 ndio faida ya saa ambayo atampa ndio anatoa huko ushauri huko wewe akishatoa ushauri anatoa na hiyo saa nami ni sawa sawa kwa huyu tunachotaka kufanya sasa ni tukamtembeleze asilie wewe tumia wenye kiti wenye kiti uliokuwa ni dhamana kubwa vitu kama hivi ndio vya kuonyesha kwa nini umepewa kwa nini umepewa tumia elimu yangu kabisa sasa mimi nitakuwa nyuma yako mnielewa vizuri kwa sababu mimi kwako ni kama maamuma wewe ndio imamu mimi niko nyuma yako na kusikiliza wewe kwa kila jambo mimi nimeshindikana kama ulivyonikuta pale nilikuwa nampanya video twende ukafanye mambo yako bas kongulishe congratulations sikikereza hicho ni sawa haya Kuna nini mbona kuhisi? 